सु प्रभातम धरतीगंज शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूर्ण रूप से ऑनलाइन स्टडी करवाते हुए मैं दया किशन जोशी आपका संस्कृत अध्यापक तो विद्यार्थीगण विषय संस्कृत कक्षा नवम नवी कक्षा संस्कृत के अंदर विद्यार्थीगण अपनों ने चार पाठ पूरे पढ़ लिए हैं चौथा जो पाठ था वह अपना था कल्पतरु बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे अपनों ने बढ़ाया विद्यार्थीगण लॉकडाउन चल रहा है आप लोग कैसे हैं विद्यार्थीगण आशा है सब अच्छे होंगे तो आज मैंने और चार पाठ मैंने आपको करवाए हैं और साथ में आपको समाज का टॉपिक मैंने अच्छे प्रकार से करवाया है तो आज मैं आपको संधि करवाना चाहूँगा विद्यार्थीगण संधि संधि के अंदर स्वर संधि वगैरह हैं इनको अपने करेंगे तो सबसे पहले अपने यहाँ पर संधि का जो सूत्र है संधि किसे कहते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं विद्यार्थीगण तो आप लोग देखो संधि संधि दे रखा है वर्णों का योग वर्णों का योग संधि कहलाता है किसका योग वर्णों का योग यहाँ पर शब्दों का योग नहीं है शब्दों का योग होगा योग होगा तो क्या बनेगा विद्यार्थीगण समास बनेगा लेकिन यहाँ पर क्या बताए वर्णों का जो योग है वह संधि कहलाता है वर्ण संधानम संधि कथ यदे यह इसकी संस्कृत के अंदर डेफिनेशन है संस्कृत के अंदर इसकी परिभाषा है वर्ण संधानम संधि कथ यते वर्ण संधानम अर्थात वर्णों का जो योग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं संधि कहते हैं तो वर्ण संधानम संधि कथित जो वर्णों का जो योग है वर्णों का जो योग है उसे हम लोग क्या कहेंगे विद्यार्थीगण संधि यहाँ पर कहेंगे ठीक है ना वर्णों का जो क्या हो गया विद्यार्थीगण संधि हो गया वर्ण संधानम संधि कथित ये इसकी संस्कृत के अंदर डेफिनेशन होगी अब जाकर देखो संधि के जो प्रकार है विद्यार्थीगण संधि हमारे तीन प्रकार की विशेष होती हैं अपने चैप्टर के हिसाब से अपने सिलेबस के हिसाब से भी स्वर हो गई ठीक है ना व्यंजन हो गई जितना तुम्हें तो समझना है और तीसरी अपनी हो जाएगी विद्यार्थीगण विसर्ग फिलहाल अपने इतना ही जो है अपने सिलेबस के अंदर आती हैं तो स्वर हो गई व्यंजन हो गई और हो गई विसर्ग अब देखो विद्यार्थीगण यहाँ पर स्वर संधि है पहले मैं आपको स्वर संधि जो है करवाना चाहूँगा तो विद्यार्थीगण आप लोग देखो स्वर संधि के अंदर पहले कौन सी आ रही गुण गुण यानी गुण संधि आएगी विद्यार्थीगण और गुण संधि का विधायक सूत्र क्या है आद गुण ये तो गुण संधि का विधायक सूत्र है और गुण संज्ञा का होगा अदैंग गुण गुण संज्ञा का क्या होगा अदैंग गुण वो तो आगे की परीक्षा कंपटीशन की परीक्षा वगैरह होती है तो उसके अंदर यह पूछा जाता है कि गुण संज्ञा क्या है तो वहाँ पर आता है अदैंग गुण और गुण संधि अगर आ जाती है तो बनता है आद गुण तो आपको फिलहाल ये समझना है तो गुण संधि गुण संधि कर रहे हैं गुण संधि का विधायक सूत्र बनता है हमारा आद गुण अब इसकी जो परिभाषा है उसको हम लोग अच्छे प्रकार से समझेंगे डेफिनेशन समझेंगे डेफिनेशन के जरिए ये होगा कि हम लोग चाहे कोई भी शब्द आ जाएगा तो उसको अच्छे प्रकार से विद्यार्थीगण बनाएंगे तो यहाँ पर बता रखा आ आ के बाद में ई ई उ या री री और री होने पर गुण आदेश होता है यहाँ पर क्या बताया गया विद्यार्थीगण देख लें आप लोग गुण संधि का देख सूत्र जो आदगुण हो गया उसकी जो परिभाषा है वह क्या आ आ के बाद में आ आ के बाद में या तो हर्षो ई हो या दीर्घ ई हो उ हर्षो हो या दीर्घ हो री हर्षो हो या दीर्घ हो और री होने पर री होने पर क्या आदेश होगा यह गुण आदेश होता है विद्यार्थीगण ठीक है ना आ आ के बाद में हर्ष हो ई या दीर्घ हो ई यानी हर्ष ई उ री री और दीर्घ ई उ री या री होने पर जो है गुण आदेश होता है अब यह गुण आदेश किस प्रकार से होता है तो विद्यार्थीगण यहाँ पे इसको अच्छे प्रकार से मैंने तालिका के जरिए समझा रखा है आप लोग देखो यहाँ पर आ या आ धन ई होगा तो क्या बनेगा हमारा ए बनेगा आ या आ धन उ या उ बड़ा उ होगा तो ओ बनेगा आ या आ धन री और री होगा तो क्या बनेगा अर बनेगा आ या आ धन री होगा तो क्या बनेगा अल होगा इन सब को क्या कहा गया है मैंने गुण आदेश कहा गया है तो ये सब क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण यह हमारा गुण आदेश हो जाएगा यानी इसको गुणादेश के रूप में जाना गया है विद्यार्थीगण शुद्ध बड़ा समझ लें आप लोग यही चीज़ें समझने योग्य है आ या आ धन ई और ई हो गया तो यह बनेगा ए आ या आ धन उ और उ हो गया तो यह बनेगा ओ आ या आ धन री और री हो गया तो यह बनेगा अर आ या आ धन री हो गया तो यह बनेगा अल ठीक है ना विद्यार्थीगण 
ये तो हो गया हमारा गुण गुण आदेश किस प्रकार से होता है क्या है उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं विद्यार्थीगण ठीक है ना विद्यार्थीगण ये मैंने आपको समझाने के लिए इसमें एरो वगैरह किए थे आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है कि अ आधन ए बराबर ए हो गया अ आधन ओ ओ बराबर ओ हो गया अ आधन री री बराबर अर हो गया अ आधन री बराबर अल हो गया इन सब के अंदर क्या हलंत है अर और अल में क्या हलंत है यही चीज़ समझने वाली जरूरी है अब देखो पहला उदाहरण हमारा आ रहा है विद्यार्थीगण पहला उदाहरण यहाँ पे क्या है विद्यार्थीगण गजेंद्र है गजेंद्र क्या बना गजेंद्र है तो यहाँ पर देखो एक मात्रा आ रही है ऊपर एक मात्रा आ रही है तो गुण संधि हो जाती है विद्यार्थीगण हो तो गजेंद्र के टुकड़े क्या बने गज धन इंद्र गज धन इंद्र ये अ और ई आ गया आ और इंद्र के क्या बनेगा यहाँ पर ए बन गया तो ये क्या बन गया हमारा गजेंद्र बन गया ठीक है ना ए आया दिमाग में ये सोचो कि ए किसके जगह आया तो अ धन ई बराबर ए बन जाता है इसी प्रकार देखो दूसरा जो उदाहरण है वह है गणेश गणेश भगवान जी हमारे तो गणेश भगवान जी कैसे बनेंगे गण धन ईस घर में कौन आया आ आया आगे कौन आया इसका ई ये पूरा कर लिया मान लो तो भी ये क्या बनेगा ए बनेगा तो क्या बना गणेश बना विद्यार्थीगण है ना विद्यार्थीगण अब जाकर यहाँ पर देखो अगला जो है तीसरा उदाहरण जो हमारा बता रहा है विद्यार्थीगण वह है सर्वेश तो सर्वेश क्या बना सर्वधन ईस तो विद्यार्थीगण यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दिए एग्जाम्पल के जरिए हम लोग अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे संधि क्या है गुण संधि क्या है डेफिनेशन हमको याद करनी ज़रूरी है ये जो डेफिनेशन है ये आपको क्लियर अच्छे प्रकार से विद्यार्थीगण याद होनी चाहिए अगर ये आपको याद हो गई तो आपको सब चीज़ अच्छे प्रकार से हो जाएगा किसी भी प्रकार का शब्द आएगा आप उसको अच्छे प्रकार से कर पाएंगे कॉपी के अंदर और नंबर जो हैं आपको फिर अच्छे मिलने ही मिलने हैं अब चौथा उदाहरण है विद्यार्थीगण नरेश तो नरेश में मैंने क्या किया है नर धन ईस किया है नर धन ईस नर में आ गया आ आगे आ गया ई आ धन ई बराबर बना हमारा ए तो यह बन गया विद्यार्थी का नरेश अब अगला उदाहरण है प्रेस तो पर धन ईस आ धन ई बराबर ए हो गया तो यह बन गया प्रेस अब है हरेंद्र हरेंद्र का विद्यार्थी का क्या करोगे आप खुद भी बताओ खुद भी सोचो हर धन इंद्र हर धन इंद्र कर देंगे तो आ धन ई बराबर ए बनेगा तो यह हरेंद्र इस प्रकार से यह विद्यार्थीगण बना मैंने एरो कर करके आपको ये चीज़ें जो है समझाई थी विद्यार्थीगण ठीक है ना तो हमें खुद भी साथ में कुछ सीखना है तभी हमें ये चीज़ें जो है अच्छे प्रकार से समझ में आएगी अब यहाँ पर जो सातवां उदाहरण है हमारा ओ वाला आ रहा है विद्यार्थीगण तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे गंगोदकम यहाँ पर शब्द आ रहा है तो गंगोदकम का संधि विच्छेद बनेगा विद्यार्थीगण गंगा धन उदकम यहाँ पर गंगा का आ आ गया इधर ऊ आ गया तो आ धन ऊ बराबर कौन बनेगा ओ बनेगा विद्यार्थीगण तो यह क्या बन गया गंगोदकम इसी प्रकार यह आठवां धर्म है हमारा प्राप्त उदकम यह बना प्राप्त <coughs> प्राप्त धन उदकम बना तो प्राप्त धन उदकम है प्राप्त का यहाँ पर आ आ गया उदकम का यहाँ पर ऊ आ गया तो आ धन ऊ करके हमारा बन जाएगा ओ ओ बनने से कौन सी बन गया गुण संधि बन गई क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर आपको बताया है कि आ या आ धन उ या छोटा उ या बड़ा उ जो भी होगा तो वो बनेगा प्राप्तोत्कम बन गया इसी प्रकार नवे में फलोत्कम आ रहा है तो फलोत्कम हमारा फल धन उदकम आया हुआ है फल में आ आ गया विद्यार्थी गण उदकम का उ आ गया तो आ धन उ बराबर ओ हो गया तो यह हमारा ओ से फलोत्कम बना और इसी प्रकार अब आप देखो विद्यार्थी गण यहाँ पर गंगोद है तो गंगोद को करने के लिए हमने गंगोद है दसवा धारण तो यहाँ पर गंगा धन ऊद है गंगा का क्या आया आ आया और ऊद का ऊ आ गया तो आ धन ऊ मिल क्या बनेगा विद्यार्थी का ओ बनेगा यहाँ पर आप क्लियर इसको देख सकते हैं तो ये आ धन ऊ बराबर ओ करके हमें ये चीज़ समझ में आ गई विद्यार्थी का अगला जो है हमारा ग्यारहवा उदाहरण है विद्यार्थी का ग्यारहवें के अंदर हमारा जो धारण है ग्यारहवा धारण हमारा कौन सा है वर्णोद कम है तो वर्णोद कम जो है तो यहाँ पर देखो विद्यार्थीगण दिया हुआ है वर्ण धन उदकम क्या दिया हुआ है विद्यार्थीगण यह वर्ण धन उदकम दिया हुआ है तो वर्णोदकम वर्ण धन उदकम आ आ आ आ गया वर्ण का आ आ गया उदकम का ऊ आ गया तो आ धन ऊ मिलकर क्या बन जाएगा विद्यार्थीगण ओ बन जाएगा तो इस प्रकार से यह हमारा जो है गुण संधि का इतना उदाहरण अपने हो गए अब जा के अपने थोड़ा सा और देखते हैं विद्यार्थीगण यहाँ पर यह देखिए आप लोग मैंने और भी यहाँ पर उदाहरण जो हैं बहुत सारे उदाहरण मैंने किए हुए हैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर देखो 
इधर यहाँ पर आया हमारा उदाहरण है बारवा उदाहरण दे रखा है महर्षि तो महर्षि का संदिग्ध क्षेत्र बना विद्यार्थी का महाधन ऋषि महा में आया ऋषि का री आ गया आधन री बराबर अर बनता है र के नीचे हलंत है तो यह पूरा बन जाएगा हमारा महर्षि इसी प्रकार देखो सप्त ऋषि है विद्यार्थी गण तो सप्त ऋषि बनाने के लिए क्या किया है सप्त धन ऋषि किया है विद्यार्थी गण सप्त में आ गया ऋषि का री आ गया तो आधन री बराबर अर हो गया र के नीचे देखो हलंत है है ना तो ये हलंत हो गया तो पूरा हमारा बन के क्या बनेगा यह सप्त ऋषि बन गया यहाँ महर्षि बन गया यहाँ पर देखो आप देवर्षि है विद्यार्थी गण देवर्षि के अंदर संधि विच्छेद बनेगी देव धन ऋषि देव का अ है ऋषि का री है अ जन री बराबर अर हो गया तो यहाँ हमारा देवर्षि बन गया विद्यार्थी गण अब यहाँ पर देखो विद्यार्थी गण यहाँ पर री वाला उदाहरण था अब जाकर जो उदाहरण है वह अपना री वाला उदाहरण आ जाएगा री का उदाहरण तो री का उदाहरण जो है वह समझने के लिए हम लोग देखते हैं विद्यार्थी गण यहाँ पर आ रहा है तव लकार तव लकार है तो यह बना तव धन लिरकार तव धन लिरकार है तो तव में इधर आ गया और लिरकार का यहाँ पर री आया तो आ धन री करके क्या बनेगा विद्यार्थी गण यह अल बनेगा ल के नीचे हलंत है तो यह अपना पूरा बन जाएगा तव लकार इसी प्रकार यहाँ पर देखो माला लकार दे रखा है विद्यार्थी गण तो माला लकार है तो माला और धन करके कर देंगे लिरकार माला में आ आया लड़कार का लड़ी यहाँ पर शेष रह गया तो क्या बना अल बना तो ये पूरा क्या बन जाएगा माला लकार बनेगा विद्यार्थी गण यहाँ पर आप आप इसको ऐसे देख सकते हैं मैंने एरो वगैरह करके आपको एक चीज़ समझाई थी अब तुम्हारे सामने पूरी ये चीज़ जो है बताई गई है विद्यार्थी गण इसको आप लोग सीखें और समझें इन उदाहरणों को आपको कॉपी के अंदर भी करना है विद्यार्थी गण तभी आप लोग इन चीज़ों को सीख पाओगे तो शास्त्रीय स्कूल पूर्ण रूप से ऑनलाइन स्टडी करवाते हुए आपको इतनी बढ़िया स्टडी और कहीं नहीं मिलेगी विद्यार्थी गण इनको आप अच्छे प्रकार से करें देखो मैंने कितने सारे एग्जांपल कम से कम 22 एग्जांपल दिए बेटा बिकॉज एग्जांपल 22 नहीं 25 उदाहरण मैंने दे रखे हैं विद्यार्थी गण पर बिकॉज एग्जाम्पल मैक ए मैन परफेक्ट है ना एग्जाम्पल जो होते हैं वह किसी व्यक्ति को परफेक्ट बनाते हैं विद्यार्थी गण ठीक है ना तो जितने उदाहरण आप करोगे उतना आप लोग इसको सीखोगे आप सारे उदाहरण विद्यार्थी गण करने मैं मेहनत कर रहा हूँ मैं बना रहा हूँ तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है आप जब स्वयं इसको कॉपी में करोगे तो यह आपकी प्रैक्टिस होएगी सत्रह उदाहरण हम लोग देखते हैं विद्यार्थी गण यहाँ पर दे रखा है परीक्षोत्सव परीक्षोत्सव का संदीप क्षेत्र बना परीक्षा धन उत्सव तो यहाँ परीक्षा में आ गया उत्सव का ऊ हो गया आ धन ऊ बराबर हमारा क्या बनेगा ओ बनेगा तो यह परीक्षोत्सव बन गया इसी प्रकार अठारह उदाहरण है ये दे रखा है महोदय महोदय सेवाया महोदय आता है कि अपनी प्रार्थना के अंदर तो महोदय बना महाधन उदय महा में आ गया उदय का ओ हो गया तो यह भी हमारा ओ बन गया तो बना महोदय इसी प्रकार अगला उदाहरण उन्नीस हमारा दे रखा है महेश तो महेश जो है विद्यार्थी गण हमारा बनेगा महाधन ईस महा में आ गया ईस का ई आ गया तो आधन ई बराबर हो गया ए एक गण विद्यार्थी गण अब जाकर यहाँ पर आप देखो हमारा बीसवा जो उदाहरण आ रहा है वह है गंगेश्वर गंगेश्वर में गंगा धन ईश्वर करेंगे हम लोग गंगा में आ गया ई का ई आ गया आधन ई बराबर ए हो गया तो यह बना हमारा गंगेश्वर विद्यार्थी गण ठीक है ना आ रहा ना समझ में आपको बढ़िया एरो करके मैं आपको समझा रहा हूँ है ना तो मुझे आशा है कि आप लोग इससे अच्छे प्रकार से समझ रहे होंगे संधि को गुण संधि आज हम लोग कर रहे हैं विद्यार्थी का नाइन्थ क्लास के अंदर संधि का टॉपिक समास अपने व्याकरण के अंदर कर चुके हैं चार पाठ अपनों ने कर लिए हैं बहुत अच्छे है अपनों चार पाठ किए और समास जो है व्याकरण के किए तो आपको अच्छे प्रकार से करना है सब कुछ आपके हाथ में विद्यार्थी गण यहाँ पर भवनों पर ही दे रखा है आपको एग्जाम्पल खुद बनाने ज़रूरी हैं तब आप सारा कुछ सीख जाओगे विद्यार्थी गण इतने एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे आप खुद बनाओ करो आप जरूर सीखोगे तो भवनों पर ही तो भवन धन ऊपरी बन गया भवन में आ गया ऊपरी का ऊ आ गया तो आ धन ऊ बराबर ओ हो गया तो बना हमारा भवनों पर ही बाईस उदाहरण देखो बेटा देखो बेटा कमलो दे आ रहा है तो कमलो दे का जो संधि विच्छेद है वह हमारा बना विद्यार्थी गण कमल धन उदय कमल में आ आया उदय का ऊ आ गया तो बना यह कमलो दे तो इस प्रकार से हमने यह बाईस उदाहरण हमने समझ चुके हैं विद्यार्थी गण 
आप अब ऐसे इसको क्लियर रूप से देख सकते हो अभी तक मैंने एरो वगैरह करके आपको समझाए थे अभी क्लियर आपको दिख रहे हैं यह सारे उदाहरण जानते हैं आपको कॉपी के अंदर करने हैं और समझने हैं जब भी इसको लगेगी तो मैं यह आपका चेक करूँगा और रेशन भी पूछूँगा आशा है कि आप लोग इनको सीखेंगे अच्छे प्रकार से अब यहाँ पर देखो तेईसवाँ चौबीसवाँ पच्चीसवा उदाहरण है इसको भी अपने कर लेते हैं विद्यार्थीगण तो यहाँ पर दे रखा है तेईसवा उदाहरण है सूर्योदय तो सूर्योदय का संधि विच्छेद बना सूर्य धन उदय सूर्य में अ आ गया उदय का ऊ हो गया आ धन ऊ बराबर हमारा बन रहा है ओ ठीक है ऐसे ठीक है ना विद्यार्थीगण हरा ना समझ में आपको और चल ये जी चौबीसवा जो उदाहरण है चौबीसवा हमारा उदाहरण बनेगा हितोपदेश जो हितोपदेश है हितोपदेश बना बना हितोपदेश चौबीसवा उदाहरण है हित धन उपदेश हित में यहाँ पर अ आ गया उपदेश का ऊ हो गया आ धन ऊ मिल बना हमारा ओ तो यह हितोपदेश बना इसी प्रकार से इसी प्रकार से हमारा जो अगला उदाहरण है पुरुषोत्तम है विद्यार्थीगण तो पुरुषोत्तम बना पुरुष धन उत्तम लास्ट उदाहरण है पच्चीसवाँ पुरुषोत्तम पुरुष धन उत्तम पुरुष में आ गया उत्तम का ओ हो गया तो आ धन ओ बराबर ओ हो गया तो यह बना पुरुषोत्तम तो विद्यार्थीगण यह जो गुण संधि है आज अपनी कंप्लीट हो गई इसके पच्चीस उदाहरण मैंने आपको करवाए हैं एग्जाम्पल मैंने बहुत करवाए हैं प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ आपको बस मुझे आपका साथ चाहिए लक्की सर भी ये चाहते हैं कि आपका साथ मिले आप लोग पढ़ें तभी हमारी स्टडी जो है सार्थक होएगी हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप भी मेहनत करें मुझे आशा है कि आप लोग इसको सीखेंगे अच्छे प्रकार से करेंगे इसी आशा के साथ दया किशन जोशी संस्कृत अध्यापक आप लोगों को धन्यवाद बोलते हुए या आप देख लो जाते हैं इस प्रकार से ये उदाहरण भी मैंने आपको करवा दिए हैं आशा है आपको यह समझ में आगे होंगे तो विद्यार्थीगण धन्यवाद अब धन्यवाद आपको आगे अपने फिर दूसरी संधि जो है दूसरा चैप्टर या फिर संधि जो भी होएगी आपने उसको करेंगे विद्यार्थीगण तो इनको संधि को आप लोग अच्छी प्रकार से करेंगे विद्यार्थीगण इसी आशा के साथ दिया किशन जोशी धन्यवाद विद्यार्थीगण